দর্শক বন্ধুরা এবং কৃষক ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কাজি ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি আজকের পর্বে আশা করছি সবাই ভালো আছেন দর্শক যশোর সদর উপজেলার ঘুরুলিয়া গ্রামের মামুনুর রশিদ এক বছর আগে উদ্যোগ নেন যাতে নিরাপদ পোলট্রি খামার অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তুলতে পারেন আর এই অ্যাসোসিয়েশনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করা সেই সাথে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া সেই লক্ষ্যেই তারা এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই যে এগিয়ে যাওয়ার পথটি সেটা কতটা সহজ হচ্ছে সেটি আমরা তাদের সাথে কথা বলে জানবো সেই সাথে নিরাপদ খাদ্য বলতে তারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেটা কতটা সহজ এগুলো নিয়েও আমরা জানবো তাদের সাথে কথা বলে তাহলে পুরো আয়োজন জুড়ে থাকুন আমাদের সাথে চলে আসলাম ভাইয়া কেমন আছেন আমি ভালো আছি আমার ভাইয়াকে কি নামে ডাকবো আমি আমার নাম সোহাগ ভাই ডিম কালেকশনের সময় চলে এসছি কতগুলো ডিম তুলেছেন গোনা হয়েছে জি এখন প্রতিদিন 700 750 ডিম পড়ে এখন কোন দিন 750 কোন দিন 700 হুম এখন আজকে কত পড়ছে এখন জানি না আচ্ছা কম বেশি তো হয় হ্যাঁ এই যে কম বেশি হওয়ার কারণগুলো কি এই গরমের জন্য এখন বর্তমানে গরম পড়ছে অনেক যার কারণে মনে করেন যে আওয়ার কারণে ডিম কম হয় হুম কারণ মুরগি তো গরমে খাওয়া দাওয়া কম করে যার কারণে ডিম কম পড়ে সাইজও ছোট আসে আচ্ছা শোক ভাই আপনাদের এখানে তো নিরাপদ পোলট্রি খামার অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে প্রায় 50 জন খামারি রয়েছে এই পুরো সদর উপজেলাতে আপনিও তো তারই সদস্য তারই একজন তার মানে বেশি দিন হয়নি এক বছর ধরে এই খামার আমরা এভাবে করছি কিন্তু আর আগে থেকে আমরা এর সাথে জড়িত আছি এর আগে থেকে জড়িত মানে পুরো 100% যে অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত নিরাপদ বয়লার এটা বলতে হলে এক বছর ধরে এর আগে আমরা বলতে পারতাম না আচ্ছা এর আগে তাহলে কি মানে কিভাবে লালন পালন করতে জানতাম না কোন অ্যান্টিবায়োটিক কিভাবে ব্যবহার করতে এটা জানতাম না এখন আমরা জানি যে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার পরে 7 দিন কিংবা 15 দিন পর্যন্ত সেই মুরগিটা বাইরে কাউকে কোন ভোগ থেকে খাওয়ানো যাবে না তারপর খাদ্য রো অনেক সময় মনে করেন যে খাদ্য আমরা কি খাদ্য খাচ্ছি সেটা জানতাম না কিন্তু আমরা যখন নিরাপদ অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে একটা খাবার তৈরি করি ফিড তৈরি করি তখন আমরা জানি আমাদের খাবারে কি কি আছে আচ্ছা আর এই খাবারটা আমরা শুধুমাত্র আমাদের যারা খামারি আছে 50 জন তাদেরই আমরা দিয়ে ট্রায়াল করতেছি আচ্ছা তখন যে সমস্যাগুলো হতো আপনাদের সেগুলো কি সমস্যা ছিল আর ওই সমস্যা এখন আপনারা দেখেন কিনা প্রাথমিক যে সমস্যা ছিল সেটা হলো ডিলারের মাধ্যমে খাবার কিনতে 2350 টাকা আর এখন সেই খাবার আমরা তৈরি করতেছি প্লাস খামারি দিয়ে দিচ্ছি 2080 টাকা তাহলে এখানে আমার একটা এক বস্তা খাবারে 2 থেকে 250 টাকা আমার সেভ হচ্ছে প্রথম কথা তা প্রথমে কি নামে কি যে বাস্তা 250 টাকা লাভ করি মিনিমাম 12 থেকে 14000 টাকা আপনারা এই খাবারের থেকে আমার এখানে বাস্তা তাহলে আমরা এখানে এই খামারিরা সবথেকে বড় बेनिफिट যে 10 থেকে 12000 টাকা প্রথমে লাভ করতেছি এবং সেই খাবারের মানটা কেমন ছিল আর এখন কি এখন আমাদের 3 কেজি খাই মনে করেন 2 কেজি 2 কেজি 100 আসছে এখন যদি মুরগি যদি অসুস্থে মারা যায় তখন তো আমাদের জন্য আমরা দায়ী না এই যে এখন যে ওয়েদার এই ওয়েদারে মনে করেন যে মুরগি থাকলে স্টক করবে এর জন্য কিন্তু কোনো খাবারের মালিক দায়ী না এর জন্য সে খামার মালিকই দায়ী তার ম্যানেজমেন্ট কেমন আচ্ছা তখন আপনার জ্ঞান ছিল এক রকম এখন অন্য রকম জ্ঞান হয়েছে কি মনে হয় যে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করাটা আসলে খুব কঠিন না নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করা কঠিন না শুধু মনিটরিং এর দরকার আর লোকের একটু সচেতনতা দরকার প্রথম অবস্থাতে নিরাপদ পোলট্রি খামার দিতে গেলে কোন বিষয়গুলো নিশ্চিত করা খুব দরকার প্রথমে বায়ো সিকিউরিটি দরকার বায়ো সিকিউরিটি হলো ফার্মের চারিপাশ থেকে বেয়া দিয়ে ভালো করে নেটের ব্যবস্থা করা যাতে কোনো শিয়াল কিংবা হাঁস মুরগি কিংবা অন্য কোনো জীবজন্তু ভিতরে আসে না আসতে পারে এখানে যেটা আছে এটা আছে যে চারিপাশে নেট দেওয়া আছে বাইরে থেকে যদি কেউ আসে তার বডিতে স্প্রে করে তারপরে ফার্মের আশেপাশে প্রবেশ করা নিশ্চিত করা এর জন্য আমাদের এই দুইটা জিনিস প্রথমে মেনে চলতে হয় তারপরে আপনার একটা খামার প্রতিষ্ঠিত হয় এক বছর আগেও তো মুরগি পালন করতেন তখন কি মুরগির জন্য বাসস্থান এরকমই ছিল ভিতরে খোপ খোপ এরকম এটা করা আপনার মানে এক বছরের ভিতর আমরা সব বসে এটা করছি যে এটা এইভাবে করলে আমাদের মুরগিটা ডিম পারবে এইভাবে সোহাগ ভাই আমরা তো অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি যে ভেতরটা একটু ভিন্ন রকমের খুব খুব দেয়া আছে এখন দর্শকরা জানতে চায় আসলে কি এর খুব আছে আমরা একটু ভেতরটাতে যাই অবশ্যই চলুন একটু দেখি চলুন আগে স্প্রেটা করে নেই না হ্যাঁ পাঁচ মিনিট প্রত্যেককে স্প্রে করেই যেতে হবে বাহ আমাদের 
আচ্ছা এই শেটটার জন্য কি মুরগি একটু বেশি হয়ে গেছে না 100 মুরগি বেশি আছে হুম কিন্তু সেটা প্রথমে ব্যাকরণে ভুল করছি পরে দেব বুঝতে পারছি ব্যাকরণে ভুল করেছে এর পরে তার ভুলটা হবে না এই পুরো বাসস্থানটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই এটা দোচালা একটা ঘর তৈরি করেছেন একটা তো পরিমাপ আছে কতটুকু রেখেছেন দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে পুরো ঘরের আপনাদের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ বললেন আপনি এটা হলো মাপ হলো 1200 স্কয়ার ফিট আচ্ছা আর এই যে মাছখানে যে ঘরটা রাখা হয়েছে মানে এটাকে তো খুব বলা যায় হ্যাঁ এটা খুব বলা যায় আপনি বলছিলেন ডিম পাড়ার জন্য এই বিষয়টা একটু শুনি যখন ডিম পাড়বে মুরগিগুলো ওই যে দেখেন একটা মুরগি বসে আছে ও একটা বসে আছে এই মুরগিগুলো তখন ভিতরে ডিম পাড়ার জন্য যায় বাহ ডিম পাড়া গুলো আবার বাইরে চলে আসে এখানে মোট একটা দুটো তিন চারটা খোপ দেয়া হ্যাঁ হ্যাঁ চারটা খোপ চারটা খোপে তো আসলে এই 800 বা 900 মুরগি তো হয় না লেয়ারে হয় একটা ঘরে আপনার 17 থেকে 18 টা ডিম পাড়ে একটা খোপে मिनारेना व्यवहार कर মানে এমনিতে মানে ব্যবহার করা যায় কতদিন যায় আপনি তিন মাস যায় কিন্তু আমি দুই মাস করার পরে যখন দেখি গন্ধ আসছে তখন এই যে মানে ধান বইতে জমিতে ব্যবহার করে সার হিসেবে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করে আচ্ছা এখন তো আবহাওয়াটাই একটু ঠান্ডা আছে সে কারণে বুঝতে পারছি না এবং ফ্যানও চলছে বেশ কয়টা এই শেডের জন্য আচ্ছা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা দুইটা ছোট ফ্যান ছয়টা সাতটা ফ্যান আছে আচ্ছা এমনিতে যখন বেশি গরম পড়ে তখন কি করে থাকেন ভিতরে স্প্রে করি আপনারা যে হ্যান্ড স্প্রে আছে যেটা দিয়ে আপনাকে স্প্রে করলাম এরকম আরো স্প্রে আছে ওইটা দিয়ে মুরগির ভিতরে চারি পাশে স্প্রে করি আর পানি গরমটা কম হ্যাঁ পানি স্প্রে ঠান্ডা পানি বাহ আচ্ছা মুরগি গরম কম লাগে এখানে পানির পাত্র আর খাবারের পাত্র কয়টা পানির পাত্র খাবারের পাত্র আছে আপনার 50 টা আর পানির পাত্র আছে 25 টা এই পুরো শেডটা দিতে কত টাকা খরচ হয়েছে এটা আপনার শেড করতে খরচ 1 লাখ 90 হাজার পরের বর্তিতি আপনার মনে করেন যে মুরগি তুলতে এখন পর্যন্ত पार्थक्यब तीन मजेर প্রতিদিন 1500 টাকা 1600 টাকা লাভ হচ্ছে ভাই এরকম দাম তো ওঠা না মা দাম ওঠা না মা কিন্তু বর্তমানে মানে অগ্রিম হয়ে গেছে যেটা একটু বেশি হয়ে গেছে আচ্ছা এই শেডে যে লেয়ার গুলো আছে এগুলো কতদিন অবধি ডিম দিবে আর আমি যতটুকু জানি 18 মাস পরে যদি মুরগি সুস্থ সবল থাকে কত বয়স হচ্ছে এর বয়স হলো 6 থেকে 7 মাস হচ্ছে 6 সাতের ভিতরে আচ্ছা আচ্ছা একেবারে সুস্থ ঠিক আছে এরকম তো আরো কয়েকটা ব্যাচ আপনার কাছে আছে হ্যাঁ বেউন্নগুলো আছে বয়লার আছে আর সোনালি আছে কিন্তু লিয়ারটাই আট ফাস্ট করছে আচ্ছা আমি বয়লারটা আপনারা এখানে দেখতে চাই বল যে আমরা সব সময় বয়লার নিয়ে মানুষের একটা অন্যরকম ধারণা আছে না যে আসলে কি খাওয়াচ্ছে বা কেমন অবস্থাতে যেহেতু আপনাদের স্লোগানটা হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য নিরাপদ বয়লার মানে খাবার উৎপাদন প্লাস হলো আপনার হলো খাদ্য উৎপাদন দুইটাই আমাদের নিরাপদ আচ্ছা সেটা সম্ভব কিনা বয়লারের ক্ষেত্রে এবং কতটা সহজ সেটা সেটা মুরগি ক্ষেত্রে সম্ভব যদি খামারেই সচেতন হয় তাহলে আচ্ছা যে 
লেয়ারের শেডটাতে ভেতরে যে খোপগুলো এই খোপগুলো সুবিধা কি শুধুই কি গিয়ে ডিম পাড়া নাকি এছাড়া অন্য বিষয় আছে আপনার ওইটা ডিম পাড়া মনে করেন যে তুষে ডিম পাড়লে ডিমটা নষ্ট হয় বেশি আর খোপে ডিম পাড়লে ডিমটা নষ্ট হয় কম ভাঙেও না আর মুরগির যে বিষটাটা ওইটাও লাগে কম এর জন্য আপনার এই খোপটা ব্যবহার করা ভালো আচ্ছা এই জন্য আমি করছি এই খাবারটা একটু দেখি তো ভাইয়া কি নাম তোমার তোমার কামরা নিয়ে मान लगे আপনার একটা বয়লারের জন্য 3 কেজি যদি একটা বয়লার কা বিক্রির দিন পর্যন্ত তাহলে আপনি 2 কেজি 2 কেজি 100 গ্রাম আপনার গড় আসে আচ্ছা এই শেডটাতে এই বয়লারের সংখ্যা কত আছে এখানে 1000 বয়লার আছে 1000 পুরোটা কি 1000 পুরোটা 1000 এর জন্য উপযুক্ত 1100 করা যায় কিন্তু 1000 রাখি গরমের জন্য হুম 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 কারণ গ্যাদারিং হলে আপনার মর্টালিটি বেড়ে যায় কত দিনের বাচ্চা এগুলো এটা বয়স হলো আপনার হলো 14 দিন সুস্থ আছে না কিছু মুরগি আপনারা এই প্যারেন্টস এর কারণে আপনারা প্যারাগনের বাচ্চা ছিল কিন্তু এই হাসে যারা আমরা বাচ্চা নিছি সবাই পা মুরগি পা গুলো পড়ে যাচ্ছে আমরা এসআরই কে বলছি তা বলো যে যে ডেমারেজ হয় সেটা আমরা দেব কিন্তু সেটা কবে দেবে এটা বলতে পারছি না এই থেকে এখন বেরি আসার উপায়টা কি এখন এরপরে তো এই বাচ্চা তোলবো না আর ওরা যে বলল যে যে এখন যে এই অবস্থায় আছে একটু ঝিমিয়ে গেছে কেউ হাঁটতে পারছে না তো এই অবস্থা কিছু করণীয় নেই আপনার মনে করেন যেভাবে আছে এইভাবেই মনে করেন যে বিক্রি হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে আরে মারা যায় তাহলে সেটা গেল সেটা আমি লস হলাম হুম হুম আমার খামার লসের দিকে যাবে আচ্ছা এই যে নিরাপদ যে বয়লার উৎপাদনের কথা বলছেন সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনারা যেই নিয়মে যাচ্ছেন সেটা বয়লারের জন্য কতটা উপযুক্ত पंद्रह প্লাস মনে করেন যদি কোন সময় আমার মুরগি এর থেকে বড় সমস্যা হয় সেটা আমরা ব্যবহার করি কিন্তু সেটা মনে করেন বাজারে বিক্রি করার এক সপ্তাহ আগে আমরা বন্ধ করে দিই আচ্ছা এখানে যে পানিটা রাখা আছে এটা কি ক্লোরিন করে হ্যাঁ এটা ক্লোরিন করে শুধু ব্লিচিং মনে করেন যেদিনকে ভ্যাকসিন করি মুরগি চারটি ভ্যাকসিন দেওয়া লাগে রানিকে দুইটা দুইটা গামগুড়া তিন দিন বয়সে নয় দিন বয়সে 16 দিন বয়সে আর 21 দিন বয়সে এই চারটি ভ্যাকসিন করার সময় আমরা 24 ঘন্টা সাদা পানি খাই আপনারা তো খামারিরা এগিয়ে আসছেন বয়লারের দিক থেকে কিন্তু বাজারে যখন নিয়ে যাচ্ছেন এখন কি অবস্থানে আছে বয়লার বয়লারের বর্তমান বাজার ভালো কিন্তু বাচ্চা দামও একটু হাই একটা বাচ্চা দাম 70 টাকা 72 টাকা আচ্ছা আর মুরগি বাজার 118 টাকা থেকে 15 টাকা বর্তমান মাঝে দাম ছিল 135 টাকা আচ্ছা ওই পাশের সেটাতে কি ওটা ওই পাশে হলো সোনালি সোনালি আছে তাহলে চলুন আমরা একটু ওইটাতে চলে যাই ওকে तीन टाइम शेड देख लगभग 
তিন জাতের মুরগি দেখলাম সব একই ভাবে লালন পালন করছে হ্যাঁ একই ভাবে কিন্তু একটু মেইনটেনেন্সের পুরোটা ভিন্নতা আছে হ্যাঁ সেটাই কি শুনুন আপনার ব্রয়লারের আর লেয়ারের পুরোটা ভিন্ন হুম ব্রয়লারের মতন যতটুকু খাবে আমি দেব তাকে কিন্তু লেয়ারের মতন যে মাই পে খাওয়ানো লাগে হুম যে 120 গ্রাম প্রতিদিন এর থেকে 1 গ্রাম বেশি হবে না যদি বেশি হয় তাহলে চর্বি জমে যাবে পেটে আর চর্বি জমে গিয়ে ডিম কম দেবে ডিম কম দেবে জমি ওটা আর এর ভিতরে পার্থক্য আছে সেই ডিমের প্রোটিনও কম থাকে তাই না क्षेत्र पैंतालिश पोल्ट्रीटर घर करते खबर पत्र पानी पत्र मुरगी बाधे प्लस एखे मुरगी रही है घर रही है दुई लाख टाइम बजेट रही है ब्रयारे रही है अपना एक लाख साठ हजार टाक और लेयारे पाँच लाख साठ हजार टाक रानिंग रही है यो हमारे मन कर हैंड कैश अच्छा दर्शक उद्देश्य उद्योगे মামুন ভাই তাহলে যাদেরকে নিয়ে শুরু করেছিলেন সবার অবস্থা কি এখন একই রকমের না আগে থেকে আমাদের খামারিরা যারা আমরা একসাথে কাজ করতেছি একসাথে আছি তারা আগে থেকে অনেক ভালো আছে হুম তারা পোল্ট্রি পালনের বিষয়ে উন্নত ধরনের যে প্রশিক্ষণ এটা ইয়েলো অফিস থেকে নিচ্ছে আমাদের যে খাবার সঠিক দামে দিতে পারতেছি বাজার মূল্যের থেকে ন্যূনতম 200 থেকে 800 টাকা কম পড়ছে তো সার্বিক দিক থেকে আমাদের খামারিরা ভালো আছে मामुनर नाम उल्लेख कर 
এই পর্যায়ে আমি সেই মামুনুর রশিদের সাথে দাঁড়িয়ে আছি এখন বাকি কথা তার সাথে হবে মামুন ভাই আমি যে খামারের সাথে কথা বলছিলাম তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে খাবারটা আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেই খাবারে কি কি মেশানো হয়েছে কয়েকটা নাম বলেছে আর বাকিটা আপনার কাছ থেকে জানতে বলেছে আমাদের খাবারের মূলত আমরা ভুট্টা সয়াবিন সয়া কেক পলিশ সয়াবিন তেল এবং কিছু মেডিসিন যেটা মানুষের শরীরের জন্য মোটেও অপকারী না সেই ধরনের মেডিসিন যেমন মিথুনিন লাইসিন টক্সিন বাইন্ডার এই ধরনের জিনিস আমরা ব্যবহার করি বলতে পারেন যে অন্য খাবার কি ভালো না অবশ্যই অন্য খাবার অন্য কোম্পানির খাবারও ভালো কিন্তু আমরা যেটা করতেছি সেটা ডিওলো আমাদের যশোর সদর ইয়োলো যশোর সদ যশোর ওনাদের সার্বিক সহযোগিতায় আমরা এই খাবারটা তৈরি করতেছি এবং এটা খামারিদের মাঝে একটা আরোহণ তৈরি করেছে এর মধ্যে আর যে কথা না বললে নয় সেটা হচ্ছে যে আমি একটা গবেষণা করেছি এর ভিতরে যে এই প্রাণী সম্পদ সেক্টর যদি আমরা নিরাপদ করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা আমি ব্যক্তিগত দেখেছি যে থার্টি থেকে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট যে আনএমপ্লয়মেন্ট যে প্রবলেমটা আমাদের দেশে এই পোলট্রি সেক্টর বা প্রাণী সম্পদ খাদ দ্বারাই সম্ভব মানে যে কর্মসংস্থানের কথা বলছেন এই বিষয়গুলোর আগে তো নিশ্চিত করতে হবে যে যে আজকে সোহাগ ভাইয়ের খামারে তার বাচ্চা নিয়ে আসছে মুরগির বাচ্চা মারা যাচ্ছে আবার ঝিমিয়ে গেছে এরকম অবস্থাতে আছে কিন্তু আগে তো এগুলো নিশ্চিত করতে হবে আপনি কথা ঠিক বলছেন যে আমি আমার খাবার নিরাপদ করলাম আমি আমার হাইজেনিক সিস্টেমটা নিরাপদ করলাম খামারে কিন্তু বাচ্চার ব্যাপারটা তো বলতেছেন এই বাচ্চার ব্যাপারটা যারা স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান আছে যেমন কাজী ফার্ম আছে প্রবিটা আছে এরপর নারিশ আছে ইনারা যেভাবে করে ইনাদের কোনো নাই কিন্তু যেসব খামারি আমাদের কথার বাইরে যে বা আমাদের সিস্টেমের ভিতরে না এসে তারা নিজেরাই করতে চায় তারা লস খাচ্ছে এইসব কারণেই আপনাদের জন্য অনেক শুভকামনা থাকলো যে পরিকল্পনা মাফিক আগাচ্ছেন আপনারা এইভাবেই এগিয়ে যান সফলতা আসবে ইনশাল্লাহ ভালো থাকুন ধন্যবাদ আপনাদের ধন্যবাদ দীপ্ত টিভিকে কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দর্শক যশ সদর উপজেলায় যতগুলো মুরগির খামার রয়েছে তার সামনেই লেখা আছে নিরাপদ বয়লার উৎপাদন খামার এরকমটা আপনারা সব জায়গায় দেখতে পাবেন আমরা এখন আশা করি এই মুরগি লালন পালন করতে গিয়ে যা যা উপকরণ দরকার যেমন খাবার মেডিসিন ভ্যাকসিন এগুলো যারা পরিচালনা করছেন আপনারাও সেক্ষেত্রে একটা বিশেষ ভূমিকা রাখবেন কারণ পোলট্রি সেক্টর আগাতে হলে সবাইকেই বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে না হলে কোনোভাবেই এই সেক্টর আগানো সম্ভব না দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির পর্ব বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন অনেক ভালো থাকুন খোদা হাফেজ